Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, moi je vais vous parler des commentaires de Denise Bombardi quand elle était invitée sur l'émission Tout le monde en parle la semaine passée, le 21 octobre. Aussi invitée était l'ancien premier, premier ministre Jean Chrétien. Les deux, Mme Aubergé et M. Chrétien, ont discuté l'état de la langue française au Canada. Puis, pendant leur conversation, Mme Aubardi a fait des commentaires qui ont fait réagir plusieurs gens dans les communautés francophones hors Québec. Maintenant, on doit adresser des commentaires. Donc, elle commençait avec « À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. » Puis ça, c'est les com communautés francophones hors Québec. Elle ajoute « Il reste encore un peu en Ontario. » Au Manitoba, je suis allé encore au mois de janvier chez les Métis. On ne parle plus le français. Plus tard dans la semaine, elle a fait une entrevue avec Radio Canada. Dans cette entrevue, elle, elle s'est adressée aux Franco-Ontariens. Donc, elle dit Les Franco-Ontariens sont une culture survivante. Et nous réussissons à le faire. Et moi, j'ai du respect pour ça, mais je n'ai pas de respect pour M. Kéritien lorsqu'il dit que c'est à cause du Canada et la politique fédérale qu'on parle français. On parle français malgré ça. Elle ajoute, j'ai l'impression qu'il y a plus l'ardeur à défendre le français à l'extérieur du Québec au Nouveau-Brunswick et en Ontario qu'au Québec. Elle a ajouté aussi que les communautés hors Québec ont peut-être un peu sensible. En réponse, le vice-président de la région de Winnipeg à la Fédération Métis du Manitoba a dit qu'il y a au moins 20% des Métis du Manitoba qui parlent encore le français. Le vice-président, c'est André Carré. Donc, avant d'analyser les commentaires ou euh, donner mes opinions, je pense que c'est peut-être euh, bon de donner un peu de faits sur les des chiffres de, des nombres de francophones dans notre pays, au moins dans les provinces et les ter territoires. Puis ces chiffres sont ces chiffres sont basés sur les résultats le résultat du recensement de 2016. Dans le recensement de 2016, on a trouvé que, le, que Terre-Neuve et Labrador ont une population de 515 686 personnes. Puis de, de ceux-là, il y a 2355 gens qui disent qu que leur langue maternelle, c'est le français. Toutes ces chiffres que je vous donne présentement, c'est ceux qui disent que leur langue maternelle, c'est le français. À l'île du Prince-Édouard, il y a 141 020 personnes. Ou, il y a 4 865 gens qui disent que leur langue maternelle, c'est le français. En Nouvelle-Écosse, la population, c'est... 912 295 et 29 465 la langue maternelle française. française. Au Nouveau-Brunswick, population de, de 736 280, puis 231 110 avec la langue maternelle le français. Au Québec, 8 millions 66 560 personnes avec une population d'où le français, c'est la langue maternelle, de 6 millions 219 665. En Ontario, la population, c'est 13 millions 312 870. Puis, ceux qui disent la langue maternelle, c'est le français, c'est. 490 712. Au Manitoba, la population, c'est 
1 261 620 avec 40 525 gens qui disent la langue, leur langue maternelle, c'est le français. La Saskatchewan, 1 83 235 gens. Puis, comme langue maternelle, 15 095. En Alberta, population de 4 millions 26 650. Puis, langue maternelle française, 72 155. Colombie-Britannique, 4 598 415 gens avec langue maternelle française, 57 425. Le Yukon, une population de 35 000. 560 et une langue maternelle le français 1570. Territoire nord du nord-ouest 81 304 excuse 41 380 avec une population de langue maternelle le français 1000 170. Au Nunavut, on a 35 690 avec une population de 595 qui disent leur langue maternelle, c'est la française. Puis on peut diviser ça d'une autre façon aussi. Ceux qui disent qu'ils parlent le français le plus souvent à la maison. Terre-Neuve et Labrador, ça, c'est 935 000 personnes. Je m'excuse, 935 Personne. Donc, 9, 3, 5. À l'île du Prince-Édouard, c'est 2260 jeunes. À la Nouvelle-Écosse, 14465. Au Nouveau-Brunswick, 206 315. Au Québec, 6 375. 6 375. 1670. En Ontario, c'est 277 040 gens. Au Manitoba, 16 80, excuse, 16 80, Au Manitoba, c'est 16 865 gens. En Alberta, c'est 27 630. En Colombie-Britannique, 16 795. Au Yukon, c'est 860 gens. Territoire du Nord-Ouest, nord 630 gens. Au Nunavut, 345 gens. Avec ces chiffres, ça, ça devrait donner assez de contexte. Ça devrait donner assez d'informations pour dire qu'il y a des gens à travers de tout le pays de la côte est à la côte ouest à la côte nord. Il y a des gens qui, comme leur langue maternelle, c'est le français. Puis, ils parlent encore le français à la maison. Puis, ça c'est un des points qui a fait réagir plusieurs des gens dans les communautés francophones au Québec à cause des commentaires qui sont ignorants de la réalité de vivre dans une communauté francophone hors Québec. Quand tu vis au Québec, puis des francophones, tu peux parler ta langue partout. À cause, les francophones sont la majorité. Tu peux aller à la banque, parler le français, tu peux aller à l'hôpital, puis avoir des services à français au restaurant, N'importe où. Au cinéma, si tu veux acheter un auto. Mais hors Québec, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas la même affaire. Moi, je suis franco-ontarien, mais j'ai aussi vécu dans l'Alberta et le Yukon, aussi que l'Ontario. Puis ça, ces trois endroits, 
deux provinces, un territoire où les anglophones sont la majorité. Donc, même si ta langue maternelle, c'est le français, et même si tu parles le français le plus souvent à la maison, et même si tu es allé dans une école élémentaire ou primaire, jusqu'au secondaire, puis même un collège ou une université en français, tu es quand même... Tu as quand même besoin d'être capable de parler l'anglais comme il faut. Tu es capable de t'exprimer et de communiquer en anglais comme il faut. À cause, hors Québec, tu n'es pas garanti que tu peux aller à la banque et te servir en français. Ou d'aller dans un restaurant puis être capable de commander la nourriture en français. Si tu veux aller au Tim Hortons, pour avoir un café large, tu n'es pas garanti que tu vas être compris. Même chose si tu vas à l'hôpital, tu n'es pas garanti qu'il va y avoir un, un médecin ou une infirmière ou n'importe qui qui est capable de te servir en français. Donc, tu as besoin de parler anglais ou au moins avoir maîtrisé l'anglais assez bien pour. Euh, et servi. C'est la réalité. Une autre réalité, c'est au moins en Ontario. Il y a un phénomène appelé l'insécurité linguistique. Puis qu'est-ce que ça, ça veut dire? C'est il y a des gens qui sont hauts de leur accent. Peut-être qu'ils peut étaient taquinés pour euh, la façon qu'ils qu parlent français. Moi, moi, je suis fier de mon accent. Peut-être que je n'ai pas les opportunités de pratiquer ma langue assez souvent que moi je voudrais. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à enregistrer mes vidéos en français aussi. C'était une opportunité d'utiliser ma langue, de le pratiquer, puis de rejoindre. De rejoindre une communauté plus large. Mais il y a des gens qui n'aiment pas entendre leur accent. Il y a des gens qui sont trop gênés. Ils sont bien capables de parler français, mais ils sont trop gênés. À cause, ils pensent qu'il y a des gens qui vont corriger leur vocabulaire. Puis à cause, à cause qu'ils ont sont trop gênés, ils vont pas pratiquer la langue, puis ils vont juste utiliser l'anglais. Ça, c'est la réalité de vivre dans, la, les, dans une communauté francophone en Québec. Il doit avoir au moins, on doit accepter qu'on va utiliser l'anglais à des moments donnés. Puis, c'est une autre chose. Pour les, gens qui, pour les gens qui souffrent de leur insécurité linguistique, on va utiliser les franco-ontariens, pour exemple. Si tu es francophone de l'Ontario, l'accent, ça c'est votre accent. Vous devez être fier de votre accent. Si vous êtes francophone de la région comme l'Ontario, vous allez avoir l'accent franco-ontarien. C'est comme ça que les gens parlent le français chez vous. C'est quelque chose où vous, vous devez être fier. Donc, selon moi, parlez le français et soyez fier de votre accent. Une autre chose qui a causé euh, toute la réaction, qui a fait tout le monde réagir, c'est que les francophones en Québec, nous sommes tannés des vues comme assimilés. On vit dans des régions anglophones. Rien va changer ça. Nous autres, on fait l'effort de garder notre langue. Comme ici, présentement, je vis au Yukon. Le gouvernement de Yukon est en train de bâtir un, une nouvelle école francophone 
Second I, a white horse. La communauté francophone ici, au Yukon, c'est en train de grandir, d'épanouir. C'est pas en, c'est pas en train de disparaître. C'est une communauté vibrante. On fait l'effort de garder notre langue. On n'est pas assimilé. Une autre chose qui est bien frustrante, c'est que le focus de Radio-Canada semble être le Québec. Toutes les nouvelles, ça, sont, ça semble de centrer au Québec, puis pas le reste des communautés. Comme oui, il y a, ici, il y a le Radio-Canada, ici Ontario, ici Manitoba, ici Yukon. Il y en a pour, pour toutes les provinces. Mais ça semble toujours centré sur le Québec. Ça, c'est frustrant pour le reste du pays. Je dis pas, puis je dis pas ça pour euh, dire que Radio Canada c'est, c'est quelque chose de mauvais. Je comprends que la majorité des francophones sont au Québec, donc il va avoir un peu plus, un peu plus du couvrage, un peu plus des nouvelles, un peu plus des ressources qui vont aller au Québec. Je, on comprend ça, mais qu'est-ce qu'on veut voir c'est pas tout qui va au Québec. Puis ça là, c'est plusieurs raisons pourquoi c'est des commentaires qui ont fait réagir. C'est extrêmement frustrant. Puis ça démontre que le Canada français, c'est pas des communautés unies. C'est vraiment, c'est vraiment là que c'est des communautés disassociées. Puis c'est quelque chose que je trouve pas qui existe dans les communautés anglophones. Puis ça, c'est peut-être parce que les anglophones se voient pas de la même façon que les francophones. À cause, dans le reste du pays, comme je veux dire, le, dans toutes les autres provinces et territoires, sauf le Québec, où l'anglais est la, la langue majoritaire, il y a plusieurs groupes ethniques qui parlent l'anglais. C'est pas juste ceux qui peuvent tracer leurs ancêtres à la Grande-Bretagne. Donc, il y a plusieurs gens qui se voient pas comme des Canadiens anglais ou des Canadiens d'expression anglaise. Mais chaque francophone se voit comme Canadien d'expression française. Mais quand même, je pense que si on veut garder notre langue, puis assurer que c'est passé aux générations, aux prochaines générations, puis nos jeunes continuent à parler notre langue, puis à pratiquer, puis passer à leurs enfants pour que ça continue sur la mine en Amérique plusieurs générations. Je pense que c'est le temps de, de arrêter de chicaner entre nous autres, puis de s'unir pour euh, pr- promouvoir notre langue. Je veux pas le for- je veux pas forcer notre langue sur, sur personne. Mais je pense que c'est le temps de, de arrêter de chicaner entre nous autres, puis de réaliser que il y a des francophones partout dans le pays qui n'ont pas lâché le combat, qui veulent garder leur langue, qui gardent leur, leur culture. Les communautés hors Québec sont pas disparues du tout. Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Peut-être dans le passé, il y avait beaucoup plus de francophones. Peut-être les pourcentages étaient beaucoup plus élevés. Peut-être de nos jours, il y a des gens qui sont français seulement dans leur nom de famille. Je comprends ça. Elle a peut-être raison. Madame Bombardier a peut-être raison. Et avec ces commentaires-là, à peu près disparu. Non. 
nous ne sommes pas à peu près disparus. On est ici encore. Puis, on est aussi francophone que ceux au Québec. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aime la vidéo. Aussi, s'il y a quelque chose de en accord ou vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci une autre fois et bonne journée.